Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr Papier grundiert, damit ihr es für eure eigenen Zeichen- und Malprojekte einsetzen könnt. Die Methode spart Geld und außerdem könnt ihr die Grundierung so wählen, dass sie eurem Mal- und Zeichenstil entgegenkommt. Zuerst zeige ich euch, welches Material ihr benötigt. Danach, wie man das Papier mit Malerkrepp auf eine Pappe zieht. Im dritten Schritt, wie man das Papier grundiert. Im vierten Schritt müsst ihr es selber bemalen. Ihr wisst ja, was ihr machen wollt. Zeichnen, malen, was auch immer. Und danach, im fünften Schritt, zeige ich euch noch, wie man den Malerkrepp wieder ablöst. Das ist alles nicht schwierig, aber es gibt doch ein paar Sachen zu beachten. Und ihr könnt da von, mein, von meiner Erfahrung lernen und profitieren. Denn es macht einfach mehr Spaß, wenn man schon mal ein bisschen Bescheid weiß. Man müsste nicht jeden Fehler wiederholen, den ich auch schon mal irgendwann gemacht habe. Also ich wünsche euch viel Freude und dann hinterher noch mehr Freude, wenn ihr das anwendet und für euch entdecken könnt. Ihr benötigt zunächst einen dicken, festen Pappendeckel. Und das hier ist ein Buchbindekarton in 3 mm Stärke und im Format 50 x 70. Den habe ich schon öfter verwendet. Ihr könnt auch andere Pappe und anderen Karton nehmen. Der soll nur fest genug sein, denn wenn der dann später als Malgrund dient mit dem grundierten Papier, dann könnt ihr alles schön stabil auf eure Staffelei stellen. Das Papier hier, das sollte ein bisschen kleiner als die Pappe sein. Ihr braucht noch einen Rand für das Klebeband. Das hier ist ein 200 Gramm Zeichenpapier. Das ist also für die Grundierung auf jeden Fall geeignet. Und wenn ihr jetzt sowas nicht habt, dann guckt mal, was ihr an Papieren zu Hause habt und probiert das doch erstmal aus. Ja, man muss nicht alles kaufen. Wenn es euch taugt, ist es doch gut. Ihr braucht dann außerdem noch so einen schmalen Malerkrepp und auch einen möglichst breiten Pinsel. Die Farbe die kann jetzt wie hier so ein Grundierweiß sein. Aber das muss man schon wieder kaufen. Es funktioniert auch super, eine Wandfarbe aus dem Baumarkt. Und vielleicht habt ihr ja noch irgendwo einen Rest. Fragt mal rum. Was nichts kostet, ist immer herzlich willkommen. Und weil die Wandfarbe normalerweise eine Acrylfarbe ist, könnt ihr dann das mit, ähm, mit Wandfarbe grundierte Papier wunderbar für eure Acrylmalerei verwenden. Ihr könnt aber auch mit Gesso grundieren. Gesso ist ein Halbkreidegrund und ist ein bisschen rau und dabei saugfähig. Also ich persönlich, ich male und zeichne sehr gerne drauf. Auf die Gesso-Grundierung könnt ihr mit nassen Farben, also auch mit Aquarellfarbe oder wasservermalbare Bunt- und Wachsmalstifte gehen. Die Gesso-Grundierung er setzt zwar kein hochwertiges Aquarellpapier, aber die hat so absolut ihren Reiz. Und am Schluss des Videos zeige ich euch dazu noch was aus meinem Zeichenbuch und habe noch einen Tipp, was ihr mit Zeichnungen machen könnt, die ihr nicht so gut findet. Ihr klebt jetzt das Blatt Papier auf eure Pappe und zieht dazu vom Malerkrepp so Stücke ab. Und befestigt das jetzt, klebt sowohl auf dem Blatt Papier als auch auf der Pappe das fest. Geht auch hier den Falz nochmal nach zwischen dem Papier und der Pappe und streicht auch hier nochmal über das Papier drüber. Das sollte sehr fest kleben, ohne Wellen und dann auch lückenlos, wenn ihr den nächsten Streifen Papier nehmt und auch wieder gerade kleben. Ich zeige euch gleich warum. Also das immer das Blatt, dass, dass diese, dieser Einfass hier vom Blatt möglichst gleichmäßig ist. Denn später, wenn euer Blatt bemalt ist und ihr nehmt es wieder runter und ihr löst hier den Malerkrepp ab, ja, dann habt ihr hier einen weißen Rand. Und damit der eben möglichst gleich breit ist, achtet jetzt schon beim Kleben drauf, dass ihr das eben auch gleichmäßig macht. Wenn man ein bisschen geübter ist, dann kann man auch letzten Endes das gleich so abrollen. Muss man mal ein bisschen gucken. Fertig.
Fertig ist der Lack. Zu eurer Farbe, also zum Beispiel Wandfarbe aus dem Baumarkt, müsst ihr noch Wasser hinzufügen. Die Farbe soll sich ganz leicht aufstreichen lassen. Und wenn ihr merkt, dass es irgendwie mühsam und also die Farbe geht irgendwie nicht so ganz vom Fleck, ja, dann ist das ein Hinweis, dass ihr noch mehr Wasser braucht. Also es muss gehen wie geschmiert. Und äh, ich mache das jetzt ähm, nur für dieses Video. Darum habe ich hier so eine kleine Menge angerührt. Äh, es ist auch ganz praktisch, wenn man äh, eine größere Menge an Blättern grundiert. Da braucht man eben mehrere Pappen. Dann lohnt sich auch das Eintünchen des Pinsels. Muss man ja auch wieder auswaschen und äh, dann kann man auch die Farbe in einem Schraubglas oder in irgendeinem größeren Gebinde, was sich dann wieder verschließen lässt, aufheben. Das hält, die hält noch eine Weile. Und dann tragt ihr die Farbe kreuzweise auf. Wenn ihr fertig seid, Teilt nochmal so über das Blatt, ja, also über die Oberfläche. Und dann seht ihr, wo ihr eventuell noch Stellen habt, wo ihr nicht gewesen seid. Die könnt ihr noch nacharbeiten. Oder wo vielleicht die Farbe auch ein bisschen dick steht. Da könnt ihr noch ein bisschen runternehmen und die verteilen. Desto ebenmäßiger ist euer Malgrund. Und wenn ihr feststellt, dass das jetzt so Blasen wirft, ja, so wellig wird, das ist nicht schlimm. Das zieht sich, wenn es trocknet, wieder glatt, das Blatt. Es ist festgeklebt. Alles wird gut. Also jetzt habe ich das Papier mal bemalt. Ziemlich wild. Aber eigentlich nur, um euch zu zeigen, dass man hier auch sehr dünn malen kann mit viel Wasser. Hier habe ich mit weniger Wasser gemalt und ich habe auch ähm, den Malerkrepp, bin ich ziemlich drüber gegangen. Man sieht eigentlich äh, fast nicht mehr, wo der ist. Und vielleicht geht euch das auch so beim Malen. Das macht nichts, wenn ihr da drüber geht. Es trocknet ja wieder alles und zieht sich auch wieder glatt. Und ich ziehe jetzt mal den Malerkrepp ab und geht ein bisschen vorsichtig dabei vor und zieht ihn in so einem flachen Winkel Stückweise runter. Ja. Und ihr seht, jetzt kommt hier dieser schöne weiße Rand zum Vorschein. Und ähm, nicht zu viel, also auf einmal reißen, sondern möglichst flach eben. Die habe ich jetzt schon auch zu doll gerissen, dass es hier in die Farbe einreißt. Ja, das hängt dann so zusammen, wenn das etwas dicker gemalt ist. Also deswegen lieber vorsichtig in so einem flachen Winkel. Ihr werdet auch sehen, dass vielleicht das Papier hier oben, die erste Schicht, die löst sich ein bisschen runter und die hängt dann hier am, am Malerkrepp. Das geht aber nicht anders, das ist so. Und ich finde aber trotzdem den weißen Rand eigentlich ganz schön. Und wen der stört, der kann ja auch immer noch den Rand abschneiden, zum Beispiel mit Metalllineal und mit dem Cuttermesser oder mit der Pappschere. Und das macht ihr einfach, wie ihr das möchtet. Ja, werfen wir einen Blick ins Zeichenbuch und kommen nochmal zurück zum Gesso. Also hier habe ich eine Doppelseite auch mit Gesso eben grundiert und ähm, habe da unten drunter eine Vorzeichnung liegen. Und diese Vorzeichnung, die habe ich nicht ausradiert, sondern ich habe eine Schicht Gesso drüber aufgetragen. Dann habe ich das Gesso trocknen lassen und habe geguckt, inwieweit stört mich jetzt noch diese erste Zeichnung oder versinkt sie angenehm. Wenn nicht, trägt man noch eine Schicht Gesso auf. Und man kann den Gesso-Auftrag steuern eben mit der Anzahl der Schichten oder auch wie viel Wasser man dem Gesso beifügt. Und man muss ja nicht immer das ganze Blatt gleichmäßig mit Gesso übermalen. Wenn man hier nur so eine Zeichnung hat, die man oder einen Bereich einer Zeichnung hat, dann trägt man eben nur auf einem Bereich ähm, Gesso auf. Oder man trägt auf einem Bereich mehr Gesso auf und auf einem anderen äh, weniger. Und hier kann man eben noch mal deutlicher sehen, dass hier so eine Zeichnung noch im Hintergrund zu sehen ist. Ja, hier ist auch noch mal so ein Blatt. Da sind die Konturen noch da. Und hier schaut mal dieser, diesen, diesen braunen Bereich an diesen Untergrund. 
der wird durch das Gesso, was hier etwas dicker aufgetragen ist, hier war weniger Gesso am Pinsel, hat sie so ein bisschen runtergekratzt, ja. In dem Bereich bleiben wieder mehr Pigmente von der, von der Farbe hängen, die ich dann drüber aufgetragen habe. Also ähm, das Ganze, äh, also ich finde, Gesso macht die Zeichnung interessant. Hier habe ich noch eine Zeichnung. Kann ich euch das auch zeigen. Hier mit, den, mit diesen Steinen war ich nicht zufrieden. Die liegen jetzt also hier nochmal so ein bisschen im Hintergrund. Und hier sind auch noch so ein paar Spitzen, die hier nochmal so auftauchen, weil ich auch mit der Agave wohl nicht immer zufrieden war. Und so ist die, ist die Vorzeichnung noch ein bisschen da. Und ja, gibt auch letzten Endes dieser, der, der Rein, Reinzeichnung und der damit verbundenen Ausarbeitung nochmal einen Reiz. Ja, probiert das doch mal aus. Das mit dem Gesso. Es ist eine sehr interessante Sache. Und was dann passiert, wenn ihr mit Gesso arbeitet? Euer Zeichenbuch wird ein bisschen dicker. Aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Freude am Tun. Ciao und bis zum nächsten Mal.